ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனில் முட்டை கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அஞ்சு வேக வச்ச முட்டை எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி வட்ட வடியத்தில் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லா முட்டையும் கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான தேங்காய் வரைச்சிடலாம் அதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி மையை அரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம முட்டையை வறுத்து எடுத்துடலாம் அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் கூடவே அஞ்சு முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முட்டைகளை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ சேர்த்துட்டு இதில் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க வறுத்து எடுக்கும்போது பொறுமையாக திருப்பி போகணும் இல்லை முட்டை எல்லாமே உடஞ்சிரும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கிரேவி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நாலு பட்டை நாலு லவங்கம் மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கீறினது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துட்டு இதை வதக்கிடலாம் இது நல்லா வதங்கினதும் இதில் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இதில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போய் அதை நல்லா வதங்கி வரட்டும் இப்போ இதில் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி நல்லா வெந்து வரட்டும் தக்காளி நல்லா வெந்ததும் இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லித்தூள் கூடவே கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க மசாலா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கி விடுங்க இது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இது நல்லா வதங்கினதும் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காயை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடுங்க அப்பப்போ கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க அந்த முட்டைகளை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மெதுவாக கலந்து விடுங்க இல்லைனா முட்டை உடஞ்சி போயிடும் கலந்து விட்டு இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் கொத்தமல்லி இலைகளை தூவிடலாம் தூவிட்டு அதையும் நல்லா மெதுவாக கலந்து விட்டுடலாம் நமக்கு இப்போது சுட சுட சுவையான முட்டை கிரேவி தயாராகிடுச்சு இந்த கிரேவியை நீங்கள் சாப்பாட்டோட தோசை இட்லி சப்பாத்தி எது கூட வேணால் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க